Alt før århundreskiftet drev norske misjonærer arbeid blant spedalske. Gassene har sin egen oppfattning av sykdommen. Derfor hender det at de gjemmer pillen i munnen og spytter den ut når søsterene er vel av veien. Men søsterene kjenner knepene. De lar dem drikke vann mens de selv ser på. Gir de pasienten pillen i hånden, risikerer de at han stikker den i lomma og selger den etterpå. Hva er skatter i et arkiv? Det kommer jo an på øynene som ser og på hjertet som banker. Hva er det i dette for meg? Og vi ønsker å gjøre det kjent, slik at de som ser verdien kan finne den og gjenoppleve den. I misjonsarkivet i Stavanger ligger 600 ruller film som kanskje kan være gull for den som leiter. Men for arkivleder Gustav Stensland er det også en bekymring. For ingen har full oversikt over hva som egentlig befinner seg i filmboksene. Noen stubber som mangler identifisering, sånn som denne lille biten her. Det er ikke godt å si hva det er før vi har satt i en fremviser. På misjonsstasjonen er det liv og røre. Misjonæren skal ut og besøke flere landsbyer. Det er ikke veier, så han må ha bærestol. I arkivet er det filmer fra alle landene der misjonsselskapet har arbeidet. Ikke minst fra Madagaskar. Klimaet er såpass hardt at det er ikke rådelig for de hvite å gå lange strekninger til fots. For mye sol og for mye strev resulterer gjerne i malariafeber. Jeg har jo opplevd faktisk at forskjellige ordførere, når jeg har vært på større filmfestivaler eller film- og billedsaker rundt i Norge, så har et par-tre ordførere i tur og har sagt «Min første film var en film på Bedehuset». Det har jeg hørt flere ganger, faktisk. For hvor spesielt var det å lage såpass mye filmer som det dere gjorde? I ettertid så var det nærmest revolusjonerende. Jeg vil si det så drastisk som at skulle vår organisasjon nå vært på samme topp, så hadde vi hatt vår egen satellitt bare for å drive vår egen propaganda. Vi skulle nok ønske at vi kunne gjort noe med dette, ikke minst fordi at vi ser at noe av det rett og slett trenger å bli konvertert til andre format for at vi kan gjøre det tilgjengelig. Er det fare for at noe ødelegges? Ja, altså film har jo en levetid, vil jeg tro. Ikke alle fargefilmene er stabile i fargene. Og klima her i disse lokalene er jo ikke optimalt. Det skulle nok låge kallere. Den eldste filmen i arkivet er fra 1936. Misjonsselskapet laget dokumentar- og fiksjonsfilmer helt fram til 1967. Dette er en reportasjefilm fra misjonsarbeidet på Madagaskar. Og du var med på dette? Ja, jeg var med som guide for dem og kjørte dem rundt i min bil i over en uke. Og opp i Madagaskar innland primært, og så tok en annen misjonær de med til Øst-Madagaskar. Øya er fattig. I hundre av år har fremmede nasjoner hersket over Madagaskar og befolkningen her. Først i 1960 fikk landet sin selvstendighet og kunne begynne å bygge sin egen fremtid. Majestetiske Imperial War Museum i London rommer et av de eldste arkivene i verden. Det ble grunnlagt rundt 1920, og få museer har et så omfattende film- og videoarkiv. 10 000 timer film, 12 000 timer video, og samlingen øker fortsatt. Nå har de startet arbeidet med å digitalisere hele arkivet, særlig 35 mm filmene, men også 16 mm og video i ulike formater. Å digitalisere er en nødvendighet, mener arkivsjefen. Any archive that is hoping to make its material available in any way or form has to embark on digitization, otherwise they all simply disappear from view. 
or from the view of most people. Missionsarkivets slitte filmer har et stort behov for modernisering. Mens Imperial War Museum er i full gang med å digitalisere, har Stavanger-arkivet ikke engang startet, selv om det haster. Vi vet fra teori om bestandighet at vi når et kritisk punkt. Altså en forringelse kan gå ganske sent i et visst antall år, og så når det et kritisk punkt hvor forringelsen skyter fart. Så vi er usikre på hvor i filmenes livssyklus vårt materiale nå befinner seg. Stivfinnere. Men det å digitalisere, det krever kompetanse og det krever penger. Ja. Misjonsarkivet vil ikke investere i utstyr eller egen kompetanse for selve digitaliseringen. Vi trenger partnere som vi kan støtte oss til og ha et godt samarbeid med. Filmarkivet i Norwich er en mulig samarbeidspartner for Misjonsarkivet gjennom EU-prosjektet E-Klikk. Vi tok med oss noen filmer fra kjelleren i Stavanger for å få dem sjekket i England. Digitalisering og sjekking er en møysommelig prosess. Også forarbeidet tar lang tid. Ja, det er veldig tidkonsuming. Men hvis det er hva som må gjøre for å digitalisere det kontent, så må det gjøre det. Jo mer slitte filmen er, jo lengre tid tar jobben med å digitalisere. Misjonsarkivet har mange kopier av filmene, men få originaler. Og ekstra vanskelig er det at de mangler oversikt over hvilke kopier som er de best bevarte. Så dette er ikke den veldig master originale filmen. Vi kan bruke mye på denne kvaliteten hvis vi kan finne den originale, som kameranegativene. Vi kan få mye mer resolusjon, mye bedre skjerpene og detaljer av bildet. Disse blå områdene her, det vil bli mye mer detaljer i de veldig originale filmene, hvis vi kan jobbe tilbake fra disse. Case in point, this is generally what we have to work with. This is generally all that has survived. It's quite a typical example of what you're normally working with. Yeah, it's a very typical example. Um, lots of scratches. Um, it needed heavy color correction. Søndagen er en festdag. Da må alle som kan krype og gå til kirken. Utfordringene med digitalisering av film og video er mange. Et sentralt spørsmål er hvilket format misjonsfilmene og andre filmer skal digitaliseres til. HD, High Definition, er utvilsomt den beste kvaliteten, mens SD, Standard Definition, er både billigere og enklere. Anybody with very valuable motion picture content, um, uh, if they can afford it, they should transfer it in, in, in a, to a high definition format. There's no question. I mean, that, that, because high definition is as good as 35 millimeter film, which we've had for 100 years. In the case of an archive like this, it's not an option. And it's not a requirement. For Imperial War Museum var det aldri tvil om å kjøre noe annet enn Rolls Royce. Skulle man først ta kjøre filmruller opp fra arkivet for å digitalisere, skulle det være til den beste kvaliteten, altså til HD. Vi ser ikke noe poeng i å produsere standard definition kopier fra 35mm film, for det kan ikke på noen måte kjøre ekstent av informasjonen på film. And standard definition is going out of fashion. Uh, already, uh, broadcasters are approaching us and asking for stuff on HD rather than SD. So um, we feel that um, what we're trying to do is replace the traditional film viewing copies, which were obviously good enough for the cinema and for any purpose um, apart from that. So we're looking for a digital format which effectively replaces that, something that's good enough for showing on the big screen, good enough for HD TV, good enough for SD TV, obviously, and for, for also for web streaming, DVD, Blu-ray, everything. I think you'll find the British Film Institute and the BBC, anybody who's, who's at a particular end of the industry will digitize in high definition or too high definition. We, we can't and we don't and we couldn't afford to. I've looked into this in great detail. The point I stress to make again and again is it's, it's the content, not the quality, that dictates whether someone's going to use film. 
Många av arkivskatterna i det brittiske krigsmuseet är er på video i ett virvar av skiftande formater. The problem with it is that not only does the is the format now obsolete, but the tapes themselves degrade and frequently if you take a tape off the shelf and put it into the uh, umatic player here, you'll find that the um, playback heads clog up because the um, material shedding off the uh, tape. In the case of obsolete format videotape, the digitization process is a preservation process because the uh, obsolete videotape machines will become and are increasingly unavailable. So you have to migrate from videotape uh, into the digital domain. Um, in the case of film, it's well known that there is no better uh, or simpler or safer preservation medium than film, provided you keep it cool and dry. Her. Hva har det her? Dette er Lyd Arkiv og Master Video. Det var her jeg mener alle disse boksene. Herifra, diverse videoer. Disse eskene er hele veien bort til hver. Dette vet vi ikke hva jeg har omtrent. Master Broadcast Video Kassett. Se her, ja. NMS-reklame. Men nå har vi varit både Pinse. i England og I, I Holland. Ok. Og begge steder snakker du om at det nesten er viktigere å få digitalisert video, fordi at formatene er i ferd med å dø ut, og fordi kvaliteten er dårligere. Hva tenker du om det? Det med, det med formatene har jeg eh, visst litt om. Men at video var vesentlig dårligere bestandig eh, enn film, det var ikke så klar over. Så her har vi nå et eksempel på at deres besøk her avslører ting som er viktige for oss. Signalbygget i Hilversum huser Nederlands institut for lyd og bilde og deres samling. Store deler av Nederlands audiovisuelle kulturarv är er digitaliserat och arbetet pågår fortsatt. Detta är er ett av Europas största digitaliseringsprogrammer. Programmet blev möjligt genom projektet Images for the Future och offentliga tillskud upp mot en miljard kronor. It's an important time to be doing it because it's the sort of, it, we're getting at the end of the life cycle for a lot of these films. Others in other films in the archive may last for another 100 years, but as we don't know, we have to make sure that uh, the digitization process that we're doing is as quality as possible, as that we get the most quality out of them that that we can get right now. Hvert år fra 2007 og frem til 2014 blir 3000 timer film gjort digitale. Irvin har klare råd til misjonsarkivet og andre som skal i gang med digitalisering. The two main considerations would be one, know your material, know what's in your archive, know how to treat it and handle it well and to be able to keep it safe for as long as possible. Uh, and know also what the inherent qualities of those materials are. So where, what, what is the state that you have to start from? And second of all is, I think it's really important once you're thinking or talking about digitization is that you have to know that digital world as well. And either when you have that in, in your institution or get it from outside, it's a completely different paradigm that you're working in. So you have to know what what is a server, what does it mean when I when I back up a sort of file format? What's in the file format? What's the metadata that I have? There's all those really technical questions that lots of institutions aren't really uh, equipped with. So I think it's important to get that technical side of things and really get it right from the beginning. Because there's no, some for some films you might not be able to get it back from this original source. Det er mange fallgruver for den som skal bevege sig inn i digitaliseringens verden. Også store, mektige Imperial War Museum møter daglig nye utfordringer. Moving into this kind of digital world means that everybody in, involved in it, in the museum, is on a very steep learning curve. So uh, almost every day we come across a new snag that we'd never thought of in the, um, was even there. 
But there is another side to this, of course. The, the, the museum is not just digitizing in order to preserve things for the long term. We have um, our own uh, commercial requirements to uh, make um, revenue from selling the footage and making it available. And we also have uh, a sort of public service requirement to make it available to individuals um, to show it in the in the museum galleries and so on to make it available for researchers. Professor Edgerton är er en av forskarna som benytter sig av Imperial War Museums rikholdige arkiv. I'm looking at these films because I'm writing a book about uh, production and, uh, and the material aspects of the Second World War and film is is one of the very few records we have of industrial work. Um, it's uh, it, it's it's remarkable the extent to which uh, um, the, um, the Second World War was a war of production and uh, remarkable to the extent to which one can't find much about production in, in the standard written sources. So film is um, quite invaluable and uh, a resource like this which, uh, which keeps films that uh, I suppose many people would throw away as not being of any historic uh, uh, interest is, uh, is, uh, is a gold mine for the, for the serious researcher. Foreløpig må professoren oppsøke museet for å se de filmene han er på jakt etter. Men snart vil han kunne se filmene online. For det er ikke nok bare å overføre filmene og videoene til digitalt format. De skal også gjøres tilgjengelige. Og helst for alle, hvor som helst og når som helst. The key is how to make it accessible. And I think the struggle for these archives, these not-for-profit archives, has been and continues to be how you pay for it. Because it's a very expensive uh, business to be in. But is it also a part of the public heritage that should be available for...? It, it, it's so. certainly a part of the public heritage that should be available. Um, but there's a difference between should and, and how. And uh, that's why we're here, because we believe in it. All film archivists absolutely believe in, in the fact that this material should be available to the public. Um, but, but I'm sorry to keep coming back to the core problem, is how do you finance it? Because it's very expensive to keep the film safe and the videotape. Different challenges with film and videotape, but it's all expensive. And, um, and then just having it sitting here, sitting on shelves doing nothing is no use. So you have to convert it into digital formats. And again, that's where the cost uh, comes in. Hos Sound and Vision i Hilversum har de ikke bare et av Europas mest omfattende digitaliseringsprogrammer. De er også dypt inne i jobben med å gjøre arkivskattene tilgjengelige online. All across uh, Europe, archives are investing quite a lot of um, money and effort into digitizing their analog holdings. Uh, and quite a lot of it has already been digitized over the past, uh, say, five, five years. Um, but you see little, very little of it uh, online. Uh, and the prime reason of that is the, uh, is the, is the copyrights. It's quite uh, challenging to clear the rights of an artificial object because there are many rights holders involved. There are the, uh, there are the rights for the music, the, the characters, uh, the publishers, the broadcasters, etc. Et so this makes clearing copyrights quite a, quite a headache. Uh, the only way uh, in which you can open up the archives is actually contacting all those rights holders and, uh, and asking them for permission. Uh, so, uh, so this is, at Sound and Vision, this is what we've been doing. One of the advantages of the Imperial War Museum's collection is that uh, we are able to administer the rights for probably about 90% of the collection, which means that we are able to put it on, online, on the web. Do you think this is typical of the pneumatic? quality we're getting this sort of quite I think the business model is is very difficult for an archive that doesn't own much of the rights uh, it has to be said the business model even for our archive is not clear at all we have absolutely no idea what kind of revenues we'll generate from from this digital activity what we do know is that um, everybody expects everything to be digitized uh, and they expect everything to be digitized Idylliske Hag vertsby for Fredspalasset og den internasjonale straffedomstolen Byen er også hjem for EU-finansierte Europeana nettportalen for Europas kulturarv They need something short and quick and sweet that they can just digest in a couple minutes 
Här är er webbversioner av böcker, bilder, musik och film som är er digitaliserat för om lag 1500 institutioner över hela Europa. EU satsar stort på ett levande digitalt arkiv online. There are many reasons for doing that. Um, the obvious one is that everything is going digital and that if you're not on the web you're not relevant uh, and particularly for the younger generations they don't bother to try and find something that isn't accessible from the, their desktop. Um, it helps therefore make the institutions relevant etc etc but I think the other um, area that is very important as far as the commission is concerned is to do with connecting society through culture. Um, Europeana has been or is seen to be the, a success story, a mechanism that shows uh, Europe doing something together. Samlingen som tillbys på webb via Europeana har vuxit till 15 miljoner objekter på ett par år och den ökar stadig. Men hur mycket av det som tillbys är er levande bilder? Very little. 2% of the 14.9 million there is there now, yeah. Why? For lots of reasons. I think it's more difficult to... Lot, very few of them have started the digital digitization process in, in the first instance. But the biggest issue is rights. It's to do with being able to clear the rights to digitize in the first place. Målgruppen för Europeana är er bland annat ungdom. Video och film är er en viktig del av deras nätbruk. It's interesting. We have some uh, log files, so we do a log file analysis to see what users are looking at and how they get the information. And they, if there's a video on the page or a, a, an audio clip, then they click on it first almost without fail. We have to digitize because if people can't see the material, people will ask the question, why, why are we keeping this stuff? And we know every time we, we unlock films that sometimes haven't been seen for 50 years, there's huge, huge cultural value in them. So we have to do it. Det går en rød tråd fra Gustav Stensland i det lille missionsarkivet i Stavanger til gigantiske Imperial War Museum i London og Instituttet for lyd og bilde i Hilversum og videre derfra til portalsenteret Europeana. Det handler om å bevare gamle filmskatter for ettertiden og ikke minst å løfte dem fram i nettets verden slik at alle vi kan få tilgang til dem. Det kräver pengar, mye pengar og like viktig kunskap. Bevegelsen är er i gång, men det går inte fort. You can't move very fast because you're trying to move 1500 institutions minimum across Europe. Um, you're trying to move ministries. You're trying to move um, traditional ways of doing things, and we do need to be moving a bit quicker than we are able to at the moment. And you need to have more film and video. And we need more film, but. Absolutely, yes.